स्टूडेंट वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो ये हमारा 250 फिफ्टी डेज प्लान जो YouTube पे चल रहा है उसका एक और वीडियो है इंजीनियरिंग मैथामेटिक्स का जिसमें हम लीनियर जबरा का एक और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या हो सकता है डाउट हो सकता है तो आई होप आप 250 फिफ्टी डेज प्लान अच्छे से फॉलो कर रहे हैं अच्छे से रेगुलरली फॉलो करते रहिए तो आपको क्या होगा बहुत ही एडवांटेज बहुत ही लाभ होगा तो इस वीडियो में बेसिकली हम एक और क्वेश्चन देखने वाले बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो है 2008 में ये 2008 में आया है क्वेश्चन ये किसमें आया है 2008 में तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या बोला है वो देखते हैं लेट पी बी आर टू क्रॉस टू रियल ऑर्थोगोडल मैट्रिक्स तो गिवन क्या है हमारे पास गिवन है फर्स्ट पी क्या है टू क्रॉस टू ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी इज ए टू क्रॉस टू रियल ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर एक्स इज अ रियल वेक्टर विथ लेंथ दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या दिया है एक वेक्टर है एक्स वन बार एक वेक्टर क्या है एक्स वन इज अ रियल वेक्टर और इसको डिनोट किया है इज अ मैट्रिक्स एक्स वन एक्स टू इज अ कॉलम वैक्टर ये क्या है एक्स वन एक्स वन इज अ वैक्टर वो एक क्या है कॉलम वेक्टर है क्योंकि ये क्या है रो है इसका ट्रांसपोज लोगे तो कॉलम बनेगा तो बेसिकली जो ये एक्स वन वेक्टर है वो क्या है एक कॉलम वेक्टर है और उसके दो कंपोनेंट्स हैं एक्स वन और एक्स टू और तीसरा हमारे पास दिया है इसका डेटा तीसरा हमारे पास डेटा है कि जो ये वेक्टर है क्या है कॉलम वेक्टर इसकी लेंथ क्या है इसकी लेंथ दी हुई है इसकी लेंथ दी हुई है इसकी लेंथ क्या दी हुई है एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर और हमें पता है अगर अगर किसी भी वेक्टर के लिए जो लेंथ होती है वो दो कंपोनेंट के स्क्वायर का ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं इसका मतलब क्या होता है ये दोनों कंपोनेंट्स क्या है परपेडिकुलर है ये वेक्टर के दोनों कंपोनेंट क्या होंगे परपेडिकुलर होंगे इससे यह भी कंक्लूजन निकल रहा है देन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फोर्थ पॉइंट जो हमें पूछा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू विच स्टेटमेंट इज ट्रू यहां पे चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं पूछा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू विच स्टेटमेंट इज ट्रू यहां पे क्या दिया था पहले पी टू क्रॉस टू रियल और टोटल मैट्रिक्स दिया हुआ है फिर एक कॉलम वेक्टर दिया हुआ है जिसके दो कंपोनेंट है एक्स वन और एक्स टू फिर उस कॉलम वेक्टर की लेंथ भी दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इसका मतलब दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या है ये वेक्टर के परपेंडिकुलर है फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू में हमें यह पूछा है कि एक जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसकी लेंथ होगी जो उसकी लेंथ होगी और जो ओरिजिनल वेक्टर दिया हुआ है x जो उसकी लेंथ है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है हमें ये पूछा है चार ऑप्शंस में इन शॉर्ट ये पूछा है क्या पूछा है कि एक वेक्टर एक मैट्रिक्स लेंगे p जो क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसको इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि एक नया वेक्टर जनरेट होगा एक नया वेक्टर जनरेट होगा उसकी जो लेंथ होगी ये जो डबल बार लगाया है इसका मतलब लेंथ उसकी जो लेंथ होगी और जो ओरिजिनल वेक्टर था एक्स उसकी जो लेंथ होगी वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है अभी बेसिकली ये वही क्वेश्चन आ गया है कि सिर्फ ऐसा बोल दिया कि पी इज एन ऑर्थोगोडल मैट्रिक्स पी इज एन ऑर्थोगोडल मैट्रिक्स तो एक जनरलाइज मैट्रिक्स दे दी है लेकिन हमें क्या पता है जब भी ऐसा कोई केस हो तो हम क्या करेंगे कुछ नॉन नंबर के फॉर्म में वो मैट्रिक्स को बनाएंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे फिर आगे प्रोसीड करेंगे उससे क्या हो जाएगा हमारा एनालिसिस बहुत ही ईजी हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएंगे कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएंगे तो सबसे पहले हमें यहां पे सोचना पड़ेगा हम कौन सा इजी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रियल ऑर्थोगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स रियल होने चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स रियल होने चाहिए और पी क्या है टू क्रोस टोटल चार एलिमेंट होंगे हमें वो मैट्रिक्स देखना है जिस जो क्या हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो और सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो रियल हो तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो सिंपलेस्ट मैट्रिक्स हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज वी हैव पी हम पी एज्यूम कर रहे हैं टू क्रॉस टू मैट्रिक्स वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो ओरिजिनल मैट्रिक्स 
जब उसके ट्रांसपोज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सिंपली जो हमने पी को ही क्या जूम कर लिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर पी ट्रांसपोज भी क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमने इसलिए पी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है पी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है तो अभी हम क्या निकालेंगे ये बात याद रखनी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्वियसली कौन से ऑर्डर की सेम ऑर्डर की आ जाएगी तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल तो यहाँ पे अभी हमें क्या निकालना है अभी हमें ये निकालना है पी इंटू वेक्टर एक्स पी इंटू वेक्टर एक्स तो पी इंटू वेक्टर एक्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं सिंपल देखो वेक्टर एक्स है वो इज अ कॉलम वेक्टर है वो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स से ऑफ साइज टू क्रॉस वन ये क्या है एक इसके दो कंपोनेंट से इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा टू क्रॉस वन का मैट्रिक्स बनेगा तो पी क्या है टू क्रॉस टू वन वन जीरो जीरो पी क्या है टू क्रॉस वन P क्या है अपने पास टू क्रॉस टू ये अपना हो गया टू क्रॉस टू और जो वेक्टर x है ये दिया है रो के फॉर्म में इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा कॉलम वेक्टर जिसका ऑर्डर क्या होगा टू क्रॉस वन टू क्रॉस वन क्या हो जाएगा x1 x2 इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा ये रो कॉलम बन जाएगा ये रो कॉलम बन जाएगा इतनी बात आ गई समझ में रो क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा तो ये p इंटू वेक्टर एक्स इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन इन टू एक्स वन एक्स टू इसका रिजल्ट क्या आएगा इसका रिजल्ट पहले देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है ऑब्वियसली पॉसिबल है इसलिए रिलेशन पूछा है क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका साइज क्या होगा जो पहला मैट्रिक्स है उसके कितने रोज है वही क्या होंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के रोज होंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स है वही क्या होंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे तो जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मल्टीप्लीकेशन में उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरा मैट्रिक्स है मल्टीप्लीकेशन में उसके नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए और दूसरी बात की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो उतने होंगे जितने किसके थे जो मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जो उसके उतने ही कॉलम्स होंगे जितने कॉलम जिस किसके थे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में दूसरा था जो ऑर्डर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन में दूसरा मैट्रिक्स हम किसको बोल रहे हैं एक्स वन और एक्स टू को उसके कितने कॉलम्स है वन तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसके भी कितने कॉलम्स होंगे एक कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है पी उसके कितने रोज है दो तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कितने रोज होंगे दो रो होंगे तो हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा टू क्रॉस वन ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या बनेगा टू क्रॉस वन और उसको हम एज अ कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं उसको एज अ कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि जो एक्स बार था वो भी क्या है कॉलम वेक्टर वो भी क्या है कॉलम वेक्टर तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट मिलेगा वो क्या होगा पहला एलिमेंट क्या मिलेगा ये फर्स्ट रो लो फर्स्ट कॉलम लो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करो मल्टीप्लाई करो और एड कर दो तो वन इंटू एक्स वन जीरो इंटू एक्स टू वन इंटू एक्स वन प्लस जीरो इंटू एक्स टू कितना होगा एक्स वन कितना होगा एक्स वन अभी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एलिमेंट के लिए जीरो इंटू एक्स वन और वन इंटू एक्स टू तो ये कितना होगा एक्स टू ये कितना हो गया एक्स टू हो गया ये कितना हो गया एक्स टू तो इस केस के लिए हमने क्या किया पी को इस जनरलाइज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया इंटू एक्स एक्स वेक्टर एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है ध्यान से देखो वो ए वेक्टर एक्स ही आ रहा है यहां पे जो रिजल्ट मिला हमें क्या मिला वेक्टर एक्स ही मिला यहां पे जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला वेक्टर एक्स ही मिला तो यहां पे अब इसको लिख सकते हैं यहां पे जनरलाइज फॉर्म में हमारे पास जो रिजल्ट आ गया
यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं p इंटू वेक्टर x इज इक्वल टू वेक्टर x इस केस के लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने क्या लिया वन वन जीरो जीरो कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लोगे उसमें जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा सेम ही निकलेगा क्या निकलेगा सेम ही निकलेगा तो सीधी सी बात है ये क्या आ गया वेक्टर एक्स आ गया तो इस सीधी सी बात है इस पे इसका क्या लोगे मॉड्यूलस या इसका जो लेंथ लोगे और इसका भी लेंथ लोगे दोनों हमेशा क्या होंगे सेम होंगे दोनों हमेशा क्या होंगे सेम होंगे दोनों हमेशा क्या होंगे सेम होंगे इसका मतलब जो हमारे पास रिजल्टन वेक्टर आया है रिजल्टन वेक्टर कि वो क्या है वो एक्स वेक्टर एक्स ही है इसका मतलब जो रिजल्ट वेक्टर आया है उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे और एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे वो दोनों हमेशा क्या होंगे सेम होंगे दोनों हमेशा क्या होंगे सेम होंगे तो यहाँ पे एक बात आती है क्या किसी पर्टिकुलर वेक्टर के लिए क्योंकि जो ऑप्शन फ्रेम किए गए हैं वो इस बेस पे फ्रेम किए गए हैं कि ये रिलेशन क्या किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के लिए फॉलो होगा या किसी भी कोई भी वेक्टर एक्स के लिए वो फॉलो होगा क्या ये रिलेशन क्या ये रिलेशन किसी सिलेक्टेड ए वेक्टर्स के लिए ही फॉलो हो रहा ये रिलेशन क्या किसी सिलेक्टेड वेक्टर्स के लिए ही ओबे होगा या कोई भी वेक्टर ले लो एक्स उसके लिए फॉलो होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिला हमें एक्स वेक्टर मिला तो अभी यहाँ पे एक्स कोई भी ले लो यहाँ पे एक्स वन की कोई भी वैल्यू ले लो मतलब एक्स और और एक्स वन और एक्स टू यहाँ पे इनफाइनाइट वेक्टर हो, हो सकते हैं हम एक्स और एक्स को अगर डिफाइन कर दे एक्स और एक्स क्या हो सकता है वन जीरो हो सकता है जीरो वन हो सकता है वन टू हो सकता है वन थ्री हो सकता है थ्री वन हो सकता है टू थ्री हो सकता है तो एक्स जो वेक्टर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक्स वेक्टर कोई भी हो कोई भी एक्स वेक्टर हो मतलब एक्स वेक्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स वेक्टर्स हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी वेक्टर ले लो ये रिलेशन हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा डिफाइन होगा ये रिलेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमेशा डिफाइन होगा ये रिलेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से तो कोई भी वेक्टर ले लो एक्स ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा दिस रिलेशन दिस रिलेशन दिस रिलेशन विल will always will always be true for any vector x vector arrow arrow se dikha rahe to ye relation humne dekha ki yahan pe x1 aur x2 ki koi bhi value le lo उसका क्या मतलब है कि वेक्टर एक्स कोई भी सिलेक्ट करो कोई भी वेक्टर जो एक्स इस फॉर्म में हो जिसके दो कंपोनेंट हो और जिसका लेंथ क्या होगा लेंथ क्या होगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर जो डेटा में दिया गया था जो डेटा में क्या था दिया गया था इसका मतलब ये रिलेशन फॉलो हो रहा है कोई भी वेक्टर ले लो एक्स फॉर एनी वेक्टर एक्स दिस रिलेशन विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर एनी वेक्टर एक्स कोई भी वेक्टर एक्स इसका मतलब क्या है फॉर एनी वेक्टर एक्स का मतलब है एक्स वन और एक्स टू की कोई भी वैल्यू ले लो ये रिलेशन हमेशा फॉलो होगा एक्स वन और एक्स टू की कोई भी वैल्यू ले लो ये रिलेशन हमेशा फॉलो होगा क्योंकि यहां पे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सेम नंबर ही देंगे क्योंकि रिजल्टेंट क्या आया है एक्स और एक्स क्योंकि यहां पर रिजल्टेंट आया है एक्स और एक्स इसका मतलब एक्स और एक्स की कोई भी वैल्यू डिफाइन कर लो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा वो जो डिफाइन की गई वैल्यू है वो ही आएगा सपोज मैं यहाँ पे एक्स लेता वन एक्स लेता टू तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता वन और टू इसका मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होता और जो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता फिर वो भी क्या होते सेम होते अगर मैं जीरो जीरो लेता तो ये भी जीरो जीरो होता फिर इस जो ये वेक्टर आया नया वेक्टर सपोज इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर वाई वेक्टर वाई ये जो वेक्टर होता वाई और जो एक्स वेक्टर होता फिर भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता एक्स वन को वन लेता और एक्स टू को जीरो लेता फिर जो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता और जो वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता वो भी फिर भी क्या होते सेम होते वो भी क्या होते सेम होते तो हम जर्नलाइज क्या बोलेंगे ये रिलेशन वो भी होगा दिस रिलेशन विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर एनी वेक्टर एक्स एक्स का एक्स कोई भी वेक्टर हो कोई भी वैल्यू हो उससे ये फर्क नहीं पड़ता ये रिलेशन हमेशा फॉलो होगा ये रिलेशन हमेशा फॉलो होगा तो ये बेसिकली क्वेश्चन था इसमें ऑर्थोगोनल हमें मेन जो कंडीशन दी गई थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमें देखना था कि ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो हमने जनरलाइज फॉर्म में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं लिखा हमने क्या लिया सिंपलेस्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को अज्यूम कर लिया वो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सिंपलेस्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फिर पी क्या होगा वन 
फिर p into x वेक्टर कर दिया तो एक दूसरा कॉलम वेक्टर मिला वो कॉलम वेक्टर उसको हमने y बार बोल दिया तो हम बोल सकते हैं y बार इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर x मतलब वेक्टर y और वेक्टर x दोनों इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी हमेशा इक्वल होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ x इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ x x के कोई भी कंपोनेंट्स हो वेक्टर y और वेक्टर x हमेशा क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड या दोनों का लेंथ भी क्या होगा इक्वल होगा दोनों का मैग्नीट्यूड या दोनों का लेंथ भी क्या होगा इक्वल होगा क्या होगा इक्वल तो ये क्लियर हो गई बात तो ये क्वेश्चन ये किस ऑप्शन सी है ऑप्शन बी जिसमें बोला है दिस रिलेशन विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर एनी वेक्टर एक्स इसमें हमें ऐसा नहीं ये रिलेशन किसी भी वेक्टर एक्स के लिए ओबे होगा ट्रू होगा ऐसा नहीं होगा कि किसी सिलेक्टेड वेक्टर्स के लिए ये रिलेशन रिजल्ट ये मतलब आइडेंटिटी ट्रू हो और किसी दूसरे वेक्टर्स के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं हो नहीं कोई भी एक्स का वेक्टर लेंगे ये आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी ट्रू होगी ये, ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा फॉलो होगा ये रिजल्ट हमेशा फॉलो होगा तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करना है लास्ट वीडियो में देखा था कि वहां पे भी एक जो मैट्रिक्स था एम वो जनरलाइज फॉर्म में दिया था वहां पे भी हमने मैट्रिक्स को ज्यूम किया था वन टू थ्री फोर और इधर भी पी को सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला है तो हमने क्या यूज किया सिंपलेस्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है डेट पी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उस ओरिजिनल जो एक मैट्रिक्स है पी उसको उसके ट्रांसपोर्ट के साथ मल्टीप्लाई करो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में ये चीजें समझ में आ रही है ये क्वेश्चन इसलिए लिए गए क्योंकि इस क्वेश्चन में जनरलाइज फॉर्म में वेक्टर डिफाइन किए हुए हैं तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है तो टारगेट एम यही है कि कैसे इसको सिंपल बनाया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को सिंपल कैसे बनाया जा सकता है तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिला नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे और आप हमारा जो 250 फिफ्टी डेज प्लान है यूट्यूब पे वो डेली रेगुलरली फॉलो करते रहिए आपको नए नए क्वेश्चन में नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो गेट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो हमारा 250 फिफ्टी डेज प्लान अच्छे से फॉलो कीजिए वो बहुत ही आपके लिए क्या होगा बेनिफिशियल होगा क्या होगा बेनिफिशियल होगा और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं किसी कोर्स में जी या पी कोर्स में या प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आप जैनिक एजुकेशन डॉट कॉम पर जाके हमारा कोर्स भी परचेस कर सकते हैं और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपकी किसी कोर्स खरीदने की अगर इच्छा है तो आप जैनिक एजुकेशन डॉट कॉम पर जी या पी या प्राइम मेंबर भी आप बन सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छा वेक्टर के बेस पर कॉन्सेप्ट देखेंगे वैक्टर्स क्या वैक्टर्स में स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है मैट्रिक्स में तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वो निकालना बहुत इजी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में वेक्टर दिए गए होते हैं यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स जनरलाइज फॉर्म में दिए गए होते हैं इसलिए स्टूडेंट्स को क्या होता है डाउट होता है तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक ऐसा अच्छा ही क्वेश्चन लाएंगे जिसमें वैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा वहां पर भी जनरलाइज वैक्टर दिया जा सकता है हम उसको बनाएंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाया जा सकता है उस क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाया जा सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे लीनियर जबरा के तब तक के लिए थैंक यू